ഇനി പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസം എല്ലാവർക്കും വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദിനങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു സുബിഹി മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇനി ഒപ്പം ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളുടെ കാലം കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റംലാൻ മാസക്കാലത്ത് എനിക്കും ഒരു ഇഫ്താർ വിരുന്നിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാരഥിയായ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഞാൻ ആ ഇഫ്താർ വിരുന്നിന് പോയത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് മുഴുവൻ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ പഴങ്ങൾ ചിക്കൻ ഉലത്തിയത് വരട്ടിയത് പൊരിച്ചത് കറി വെച്ചത് അങ്ങനെ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മന്ത്രിമാരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരാണ് സിനിമാ താരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണികളിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് ബാങ്കുവിളിക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഈ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു എന്നെ ക്ഷണിച്ച ആള് അത്രമാത്രം സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ബാക്കിയാണ് മേശപ്പുറത്ത് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ബാക്കിയായി അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഹോട്ടലിൽ ഒരു മന്ത്രി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നുണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നു എന്ന് വരുത്തി പോയി എന്നുള്ളത് കാറ്ററിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം പവിത്രമായി പരിശുദ്ധമായി നടത്തേണ്ട ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചത് ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളിൽ നോമ്പുതുറയുടെ ഭാഗമായി കാണിക്കുന്ന ധൂർത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു രാജ്യത്തുടനീളം സർക്കാർ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ വലിയ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളിൽ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിരുന്നുകൾ അതിൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനുഷ്ഠാനത്തോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമാണ് മനസ്സിന്റെ സംസ്കരണവും ശരീരത്തിന്റെ ശിക്ഷണവും ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇസ്ലാം വ്രതം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ശരീരവും വികാര വിചാര നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സും സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവാച്യമായ ആത്മവിശുദ്ധിയും ജീവിത ചൈതന്യവും സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മനസ്സിന്റെ അമിതമായ ഇച്ഛകൾക്കും താൽപര്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വ്രതം വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുന്നു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്നും ദാഹം സഹിച്ചും കഴിയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രരും നിരാലംബരുമായ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിശപ്പിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും തീവ്രത അറിയാനുള്ള ഒരു പാഠശാലയാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നിബന്ധന നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വയറിനെ മൂന്ന് ഭാഗമായി വീതം വെക്കണമെന്ന് ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിന് അടുത്ത ഭാഗം വെള്ളത്തിന് അടുത്ത ഭാഗം ഒഴിച്ചിടണമെന്ന് അതായത് അമിത ഭക്ഷണം പ്രവാചകന്റെ ചര്യയിൽപ്പെട്ടതല്ല ഓർക്കുക അമിത ഭക്ഷണം അരുത് വ്രതാനുഷ്ഠാന കാലത്തെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനോട് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ഭക്ഷണം പാഴാക്കരുത് നമ്മൾ വിഭവ സമൃദ്ധമായി തോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും നമുക്കു ചുറ്റും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്